హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ విజయ్ నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్యాంక్ కోచింగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనము రిమైండర్ తీరంలో కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనము రిమైండర్ తీరంలో కొన్ని బేసిక్స్ కొన్ని మెథడ్స్ కొన్ని తీరమ్స్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం బట్ ఈసారి మనం కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొచ్చాము ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి థర్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఫార్టీ టూ అండ్ థర్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఫార్టీ టూ బై నైన్ బై సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ బై లెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వం పవర్ ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ అంటే ఇంతకుముందు క్లాస్లో కేవలం ఒకటే నెంబర్ ఇచ్చేసి వాటి మీద ఒకే పవర్ ఇచ్చేసి మనకి ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేయమని చెప్పే మెథడ్స్ మనం చేసాం బట్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటాం ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అవి ఒక నెంబర్ అగైన్ పవర్ అగైన్ పవర్ వచ్చినప్పుడు ఆ నెంబర్ని ఇంకో నెంబర్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి దానికన్నా ముందు స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఏంటి అనేది ఉదాహరణకి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూని మనం ఇచ్చుండి ఒకసారి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూని రాస్తున్నాను మళ్ళీ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూని మళ్ళీ రాస్తున్నాను టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీని ఇలా రాస్తున్నాను ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే బాగా చాలా డిఫరెన్స్ అనేది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ మూడు కేటగిరీస్ చూసిన ఇక్కడ టూ త్రీ టూ టూ త్రీ టూ 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 త్రీ ఈ మూడింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమవుతుంది గమనించినట్లయితే ఇలా మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ సింబల్స్ మాత్రమే అంటే కొన్ని సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని డజన్ చేయ ఇక్కడ చేయట్లేదు ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టాము ఇక్కడ ఏం పెట్టలేదు ఇక్కడ ఏం పెట్టలేదు అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ రూపంలో ఉంది అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఎన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేర్ ఫోర్ విత్ సింప్లీ రైట్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టు జస్ సిక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఇదే నెంబర్ని మళ్ళీ ఇలా చేయడానికి లేదు కానీ ఇది ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ స్క్వేర్ చేయాలి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే టూ బ్రాకెట్ లేదు కాబట్టి టూ క్యూబ్ చేయాలి ఎయిట్ అంటే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ని మీరు నోటీస్ చేయాలి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏం లేదు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఉండడం వల్ల పవర్ మీద పవర్ ఉండడం వల్ల ఆ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని దట్ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్ కాబట్టి ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ మీరు నోటీస్ చేసుకున్నట్టయితే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చో చూడండి ఒకసారి ఓకే థర్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ అంటే థర్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనము ఒకటే తీరం ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు దాని పేరే సైక్లిసిటీ తీరం ఓకేనా ఈ సైక్లిసిటీ తీరం అంటే ఏంటి అనేది ఈ ప్రాబ్లం ద్వారానే అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తున్నాను థర్టీన్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పవర్ మీద మళ్ళీ పవర్ ఉంది కాబట్టి అది నేను ఏం చేస్తానండి థర్టీన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాసుకుంటాను ఎన్ వాల్యూ ఏంటి ట్వంటీ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ బై సెవెన్ అంటే థర్టీన్ బై సెవెన్ ఉంది అనుకుందాం థర్టీన్ బై సెవెన్ని మనము థర్టీన్ని సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఏమొస్తుందండి సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ మనకి ఎంత రిమైండర్ మిగిలిపోతుంది మనకి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ చేసాం అనుకోండి మనకేమొస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి నేను సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ చేస్తే దెన్ ఐ షు ఐ హ్యావ్ షుడ్ బీ గెట్ సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై సెవెన్ అని వస్తుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ వర్డ్ వేస్తే అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే సెవెన్ థర్టీన్ బై సెవెన్ చేస్తే మనకి మైనస్ వన్ కూడా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ వన్ డైరెక్ట్ రాయచ్చు బట్ ఇక్కడ టూ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను దీన్ని మైనస్ వన్ రాయట్లేదు మైనస్ వన్ రా మైనస్ వన్ ఎప్పుడు రాయాలి ఒకటే పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మైనస్ వన్ రాసి ఆ మైనస్ వన్ అన్ని సార్లు మల్టీప్లై చేసుకుంటూ చేయొచ్చు బట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సిక్స్ బై సెవెన్ సిక్స్ బై ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ బై సెవెన్కి సైకిలిసిటీ రాయాలి సిక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ నాకేమొస్తుంది రిమైండర్ అండి సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ 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 జా థర్టీ సిక్స్ అంటే నాకు థర్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది వన్ వస్తుంది క్లియర్ వేసే ఈ వన్ వచ్చినప్పుడు ఆపేసేయాలి అర్థమవుతుందా అంటే వన్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడికి స్టాప్ చేయాలి వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది టూ మల్టీపుల్ వస్తుంది అంటే ఈ టూని
therefore that 1 by 7 therefore remainder should be 1 ee rakamga manam solve cheyachu idu oka problem thone ardham kaadu malli baaga observe cheyandi okka sari ikkada meer ardham chesukovalsindante 13 to the power of 22 to the power of 42 by 7 unnappudu ikkada idu da close ante direct ga 7 to the 14 13 anedi 14 ki daggar lo undi kabatti minus 1 isukuntanu minus 1 whole to the power of 22 cheste manaki plus 1 anedi manaku vachestundi but if you have power, you can get plus one. If you have plus one, you can get plus one. 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 You can get Sir, this problem is not the same. This is the problem. This is the problem. This is the smallest difference. This is the same. 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 दिने ने आले 13 तो दी पावर ऑफ एन राय लेंडी आई एन एंटर पक्का क्रास करने कंफ्यूज गवर्ड दो 22 तो दी पावर ऑफ 42 इधर लागे बिट कॉल अंटे ये दिन यो का वैल्यू दिनों का रिमेंट रेमोशन तरावत का नो कोचो बाय 9 अंटे 9 ने 13 तो डिवाइड ऐसे निको 4 तो दी पावर ऑफ एन बाय 9 अंटे ये पुट दिन निको फोर उस तुनी नेक्स्ट है फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन एंड टेंडी को दिका फास्ट का चेस्ट अब तो फोर टू जा एट एंड कुटारो बट फोर स्क्वायर एंड टर्ड में एंडी फोर स्क्वायर मींस सिक्सटीन बाय नाइन एंडी माने केमोस तुनी रिमेंट रिमोस तुनी देवर � 4 cube divided by 9 4 cube अंटे 4 cube is equal to 64 by 9 अपड मनक जेस्ते 9 7 जा 63 मनक रिमेंटर वन वस्तुनी मनक इवन वच्चे दी चाला important अंटे इवन एपड़ इते वस्तुन अंटे इवन 4 7 1 4 7 1 अने दी every 3 times every 3 sections कोस्तुनी का बटेंटे 4 cube मल next 4 to the power of 6 next 4 to the power of 9 next 4 to the power of 12 अला 3 multiples का वस्तुनी का बटे मनम इवन 3 स्थानन लो इसको नहीं करते थ्री रावचो समटाइम्स टू रावचो समटाइम्स वेरे ए पावर एन रावचो डिफरेंट अप डिफरेंट अपॉन सिचुएशन माने क्राउच का बटी ये एन वैल्यू नहीं एन वैल्यू नहीं माना मो बाय थ्री तो रिमेंडर चाहिए अले अंडे ट्वेंटी टू टू दी पावर ऑफ फोर्टी टू बाय थ्री ये प्रॉब्लम है ना मालूदी इन तक मुंडो चेस था मो ये लंटी प्रॉब्लम ये सर्कल चेस ना प्रॉब्लम हो थ्री सेवेन जा ट्वेंटी वन इकड़ मात्रन जुरांडी माना कि वन रिमेंडर में गिरी पोतनी प्लस वन होल्ड दी पावर ऑफ फोर्टी टू प्लस वन ही माना वैन्नी सार ल मल्टीप्लाई चेस ना इवन टाइम्स कानी आठ टाइम्स कानी माना के मस्त नंदी वन ने मस्त नंदी अंटे ये वन वाची नंदी दान आर्ड में इंडी फोर्थ दी पॉर ऑफ वन दिस शुड बी द आंसर डायरेक्ट अगर आसे चु ले दांटे ये वन दिस कौन चेसी मेरे कर बैठता रो एक बैठे टेस्ट तरो थर्टी 13 divided 13 to the power of 1 by 9 is equal to 13 by 9 is equal to what is the remainder 4 and a then you can remainder monarchy for us in the chala jagaratha this is called cyclicity or pattern theorem clear what I say but jagaratha me chest the provocative render sarlo inko problem chedda one day third problem 25 to the power of 26 to the power of 27 11. इला माना कि इंतज़ाम पैदा पावर होची ना गुड़ा देन वे आउट टू बी मूव लाइक दिस। क्या बोलते हैं माना कि मैक्सिमम इंतज़ाम होती है क्या बोलते हैं दिन ही केवल हम साइक्लिसिटी द्वारा ने सालों चाहिए आले शुद्ध दम अक्सारे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट वे हैव टू बी टेकन 25 टू द पावर ऑ Clear what I say? What is the n we are consider here? 26 to the power of 27. First of all, we have to find the remainder here. 11 to the 22. Clear what I say? 11 to the 22. 3 to the power of n. Until me, you enter in the middle point, 25 lunch, 22 for the 3 middle point. 3 to the power of n by 11. And then, first of all, we have to find n. I enter the divergence, which is the remainder. As a lent, I n. Adela, Telisipotoni. Kevala Madioka cyclicity, Dora Telisipotoni. गुरुत्व बैठ कौन दी? अंडे three नी eleven तो divide चाहिए, three square नी eleven तो divide चाहिए, three cube नी eleven तो divide चाहिए। अलग चेस तो ना समय में लो, मेरे को remainder ये पढ़ाई थे one और सुन्दो आकर के stop चाहिए। ये power द्वारा one और सुन्दो दानी कानी पेटेड में मध्य टेलक्षम चुनो नुक्सारे three divided by eleven 
రిమైండర్ ఏమి వస్తుందండి త్రీనే వస్తుంది ఎందుకంటే త్రీ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది త్రీ స్క్వేర్ ఇప్పుడు కొద్దిగా పెద్దగా అయింది కాబట్టి లెవెన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నైన్ బై లెవెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మీకు రిమైండర్ నైనే వస్తుంది కాబట్టి చిన్నది కాబట్టి త్రీ క్యూబ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా పెద్దగా అయింది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్త త్రీ క్యూబ్ అంటే ఏమొస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై లెవెన్ లెవెన్ టు ద ట్వంటీ టూ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది నీకు ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ వాట్ ఈస్ యూ విల్ గెట్ దేర్ ఫోర్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ వన్ బై లెవెన్ ఎయిటీ వన్ బై లెవెన్ అంటే లెవెన్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే నీకు ఏమొస్తుంది నీకు ఫోర్ వస్తుంది రిమైండర్ నీకేం రావాలి ఈ స్థానంలో ఎక్కడ వన్ వస్తుందో నీ కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అలా కనుక్కుంటూ వెళ్ళాలి మ్యాక్సిమం తొందరగా అయిపోతుంది త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఏమొస్తుంది టూ ఫార్టీ త్రీ క్లియర్ వాట్ ఇస్ సే నాట్ ఇఫ్ అంతేనా ఎస్ లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ జా ట్వంటీ టూ యువర్ రిమైండర్ షుడ్ బి వన్ కాబట్టి ఈ రకంగా రిమైండర్ మనకి వన్ వచ్చిన తర్వాత అయిపోయింది వన్ ఎప్పుడు వచ్చింది దట్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎప్పుడు వచ్చింది పవర్ ఫైవ్ వలన వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఫైవ్తో రిమైండ్ చేసి డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిమైండర్ని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేసుకొని దెన్ వీ హౌ టు బి ఫైన్ ఇక్కడ పెట్టేసుకొని దెన్ వీ హౌ టు బి ఫైన్ లేకపోతే వచ్చిన రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో త్రీ టు ఇక్కడ వన్ వస్తే త్రీ ఆన్సర్ రిమైండర్ టూ వస్తే నైన్ ఆన్సర్ త్రీ వస్తే ఫైవ్ ఆన్సర్ ఫోర్ వస్తే ఫోర్ ఆన్సర్ అంతే కదా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఒకసారి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ని డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ తోటి యూ విల్ గెట్ ప్లస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ సమ్ టైమ్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా వస్తుంది అప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఏం చేయాలి ఫైవ్లోంచి తీసేయాలి అప్పుడు మీకు ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు మైనస్ వన్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ వస్తే ఇక్కడ పవర్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి నీకు ఆన్సర్ ఫోర్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ నీకు రిమైండర్ ఏమి వచ్చింది వన్ వచ్చింది వన్ అంటే నీకు ఏం వస్తుంది పవర్ వన్ అంటే ఆన్సర్ త్రీ క్లియర్ వాట్ ఇస్ ఏ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది ఓకేనా బట్ చాలామంది ఇలాంటి పవర్ మీద పవర్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ సైక్లిసిటీ ప్యాటర్న్ తీరం ద్వారా దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం దేర్ ఫోర్ నాలుగో ప్రాబ్లం థర్టీ ఫైవ్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ చూడండి సేమ్ ఇది కూడా అలాగే ఉందండి కానీ మనం ఏం చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సిక్స్టీన్ అండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఆ ఎన్ ఏంటో మనం కన్సిడర్ చేయాలి ట్వంటీ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఇలాగే రాయాలి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ ఓకేనా సిక్స్టీన్ టు జా థర్టీ టూ నెగిటివ్ వాల్యూ రాకూడదు అండి పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఇలాంటప్పుడు థర్టీ టూ చేస్తే రిమైండర్ ఏమి వస్తుందండి త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై సిక్స్టీన్ చాలా జాగ్రత్త అండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ కనుకున్న తర్వాత ఎన్తో దీన్ని డివైడ్ చేసి వచ్చే రిమైండర్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి అంటే త్రీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ వాట్ యూ గిల్ త్రీ ఇస్ ద రిమైండర్ త్రీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నైన్ అది చిన్నది కాబట్టి నైనే వస్తుంది త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది రిమైండర్ సిక్స్టీన్ వన్ జస్ట్ సిక్స్టీన్ మనకి ఇంకా లెవెన్ అనేది రిమైండర్ వస్తుంది క్లియర్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జై ఎయిటీ రిమైండర్ షుడ్ బి వన్ చాలా అండి కొద్దిగా మూవ్ అపాన్ అవ్వాలండి అంటే ఇప్పుడు ఈ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది వన్ పవర్ షుడ్ బి ఫోర్ అంటే దీన్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేయాలి క్లియర్ వర్డ్ అయితే ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అండి మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ రాదు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే పవర్ వన్ తీసుకునే వాళ్ళం పవర్ టూ పవర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ అప్పుడు ఆన్సర్ త్రీ ఆర్ నైన్ ఆర్ లెవెన్ ఆర్ వన్ ఏదో ఒకటి వచ్చేది బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ డివైడెడ్ బై మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే మనకి మైనస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చిందండి అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మైనస్ వన్ నీ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే అంటే ఆర్డ్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఓకేనా బట్
ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ హోల్ టు ది పవర్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ టూ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎయిటీ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంటూ రావచ్చు ప్లస్ రావచ్చు మైనస్ రావచ్చు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగి ప్లస్ వచ్చింది ప్లస్ వచ్చింది మైనస్ వచ్చింది ఎలాగనే ఇవ్వండి యువర్ డ్యూటీ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడ్ దిస్ ఇక్కడ పవర్ మీద పవర్ ఉంటే అప్పుడు సైకిల్ సిటీ తీరం ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లాగా ఇక్కడ పవర్ మీద పవర్ లేదు కాబట్టి ఎయిటీ టూ వన్ జా ఎయిటీ టూ మైనస్ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్లియర్ పడేస్తే ఇంటూ నైన్ బై ఎయిటీ టూ క్లియర్ ఇక్కడ మాత్రము ఇక్కడ వచ్చే రెండు వాల్యూస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ కంటే చిన్నదిగా ఉండాలి మైనస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీ టూ దేర్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ బై ఎయిటీ టూ అంటే రిమైండర్ నీకు మైనస్ నైన్ వచ్చింది కానీ ఎగ్జామ్లో మైనస్ నైన్ రిమైండర్ ఉండకూడదు కాబట్టి నువ్వు దేంతో డివైడ్ చేసినావు ఎయిటీ టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎయిటీ టూ మైనస్ నైన్ దేర్ ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్స్ టు బి ఏం వస్తుంది ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ క్లియర్ పడేసి సెవెంటీ ఈ రకంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకేనా బాగా చూడండి ఇక్కడ అంటే నేను ఆల్ మెథడ్స్ని ఫాస్ట్గా అప్లై చేయడం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేను మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను బట్ ఎగ్జామ్లో ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే రావాలంటే రెగ్యులర్గా వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి వన్ అండ్ మార్క్ వన్ అండ్ మార్క్ వస్తేనే మీకు క్వాలిఫై అవుతారు లేదు ఓకే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ త్రీ అండి అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ టూ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ క్లియర్ పడేస్ సార్ ఇప్పుడు రెండు ఒకసారి లెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లెవెన్కి సిక్స్టీ సెవెన్కి ఈ మధ్య రిలేషన్ ఇలా వస్తుంది లెవెన్ సిక్స్ ఆ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే మనకి ప్లస్ వన్ ఆర్ మైనస్ వన్ వచ్చేటట్టు తొందరగా అయిపోతుంది ప్లస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ టూకి లెవెన్కి రిలేషన్ అండి థర్ట్ లెవెన్ త్రీ జా థర్టీ త్రీ మైనస్ వన్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ ఈ రెండు వాల్యూస్ చిన్నవి కాబట్టి కింద డినామినేటర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్వేస్ యూ హ్ టు బి మై కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ప్లస్ వన్ని ఈవెన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేసిన ఆర్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేసిన ప్లస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ని మాత్రము చాలా జాగ్రత్త ఇక్కడ చేస్తే కొన్నిసార్లు రెండు ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఆన్సర్ రెండు కాదు మైనస్ వన్ని ఆర్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ దెర్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ దెర్ ఫోర్ సమ్ టైమ్స్ జీరో అంటే దిస్ నెంబర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ అని అర్థం క్లియర్ పడేస్తే చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి సెవెంత్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ బై ట్వంటీ త్రీ క్లియర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే ట్వంటీ త్రీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ సార్ మరి ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అని చెప్పారు కానీ తొంది కొద్దిగా ముందుకెళ్ళండి ట్వంటీ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీ అంటే ట్వంటీ త్రీ డి సారీ సెవెంటీన్ని ట్వంటీ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే మీకు మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది చూడండి రెండు సేమ్ వచ్చాయి కదా అంటే సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్ని మైనస్ మీన్స్ లెవెన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే నీకు మైనస్ ఇది వస్తుంది కాబట్టి రిమైండర్ జీరో అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ప్లస్ వన్ రావచ్చు మైనస్ వన్ రావచ్చు బట్ కొద్దిగా ప్లస్ వన్ రావట్లేదు కదా అని భయపడకుండా నెక్స్ట్ దానికి రిలేషన్ ఏముందో చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది కొద్దిగా మూవ్ అపౌంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ త్రీని ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ త్రీతో డివైడ్ చేయడం వల్ల ప్లస్ సిక్స్ వస్తుంది మైనస్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ త్రీ మధ్య డిఫరెంట్ మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఖచ్చితంగా మనకి ఏదో ఒక రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక స్టెప్ ముందరికి వెళ్తే డెఫినెట్గా మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సెవెంటీ నైన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ దీన్ని చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దీని యొక్క రిమైండర్ కనుకోవడం సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ రిలేషన్ అండి త్రీ అవసరం లేదు ఎందుకంటే త్రీ స్మాలెస్ట్ నేమ్ అది అంటే పవర్ కూడా ఉంది లేనే లేదు కాబట్టి సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ జా ఎయిటీ బట్ మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ వన్ ఒకటి ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ బై ఎయిటీ కానీ జాగ్రత్త అండి మైనస్ వన్ని థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్
जीरो दीन का आंसर जीरो काबटी ई रक मन कोई प्रॉब्लम्स वि फाइव सैकड़ा साल्व चेयर अंत अंती का वीडियो अप्लोडा आलरे रिमेंडर तीर मैद आ रिमेंडर तीर मेरे फुल का नेुटी की रूस सारे अबजर्व चेवन डा कामेंट रिमेंडर तीर मेद वेरे मेथड्स लेटी गुर्तपेको रिमेंडर तीर में मैं नेकसारी गुर्तक रिमेंडर तीर में एमेम उठा रिमेंडर तीर में मन की सैक्लीसीटी पैटर्न तीर उलसन तीर उ फर्मेट तीर उ यह मूड तीरम्स प्लस कोई बेसीक प्रॉब्लम्स इट तीरम्स लेकिन पवर्स ने बेस प्लस वन मैनस वन वे विधा डिवेटू बेसीक रूल्स ने अल्लाई चुस्कूल वे रिमेंडर तीरम चाल ईजी अं गुर्तको मन एना एग्जाम प्रिपेर आग्जाम रास क्वालिफ का मल्ल मन को अभी वे रेग्युर् प्राक्टिस एपड़े जॉब दुकारो दुकने वरकूर प्राक्टिस अभी वो मेथड ना पक्को मैथमेटिक ट्रिक अंत रेग्युर् प्राक्टिस डोट्स उ रिमेंडर तीर मैद ना कामेंटी एसबीसी चाने सब्सक्रैबी लैक् थैंक यू